Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'argent. L'argent silver, et eh oui, cette semaine, semaine baissière, euh, malgré euh, ce petit rebond de lundi qui formait un arami, euh, qui était euh, ici un arami encourageant pour une poursuite de, de la hausse, et eh bien ça n'a pas été le cas, on a plutôt euh, poursuivi à la baisse, on a enfoncé les moyennes mobiles euh, 20 et 50, enfoncé le support des 33 0,04 et la fin de semaine on a plutôt tenté de se battre pour revenir au dessus de la M20 avec des doji euh, en haute vague vous voyez ces trois ces trois figures ici donc euh, combat euh, légèrement remporté par les haussiers mais de peu euh, et on reste euh, au dessus du support des 33,04 mais sous la M20 euh, malgré les tentatives pour pouvoir euh, repartir alors on est coincé euh, on est sorti pardon du, du range aussi court terme et on reste toujours ici au dessus d'une ligne de support euh, qui euh, pourrait jouer un rôle la semaine prochaine au dessus de la M100 également donc toujours dans une impulsion haussière on peut considérer que ceci n'est qu'un retracement de l'impulsion haussière qui était en cours depuis début novembre nos indicateurs le MACD croisé à la baisse sous son signal donc vous voyez malgré la fin de semaine qui est plutôt haussière avec des tentatives de retournement, mais le MACD, lui, il accélère à la baisse et continue à accélérer à la baisse. Le stochastique baissier sous son signal euh, et devrait peut-être encore poursuivre la semaine prochaine. La fin de semaine, euh, les trois dernières séances en hausse n'ont rien changé ou quasiment rien sur le stochastique. Le RSI, lui, reste plutôt dans la zone neutre, sans vraiment de pression à la vente ou à l'achat. La, à la, à et euh, par contre, sur euh, les volumes acheteurs-vendeurs, vous voyez que on a une grosse vente qui s'est faite sur euh, l'argent. Maintenant, on a eu plutôt une matérialisation. Et on termine la semaine avec des volumes acheteurs assez importants. En tout cas, plus importants que euh, ce qu'il y a eu depuis euh, de nombreuses semaines, depuis plusieurs plusieurs mois, on va dire. Hein, euh, parce qu'on était plutôt euh, sur des volumes vendeurs assez importants. Donc, vous voyez, euh, si je prends euh, depuis... Depuis le mois de septembre, les volumes de vendeurs sur l'argent étaient importants. Et ici, on semble, on semble repartir plutôt dans un volume acheteur. Euh, Peut-être beaucoup de, de, de personnes se replacent sur l'argent en profitant euh, d'un prix un peu plus bas. Donc les perspectives pour la semaine prochaine. Il faudra voir si le cours parvient à repasser au-dessus de sa M20 et au-dessus de euh, la zone 33-31, 33-53. Si on va passer au-dessus de ça... Bien, on est bien pour rejoindre les 34-44 et peut-être poursuivre jusqu'à l'objectif haussier des 35-25. Maintenant, si on n'arrive pas à repasser euh, cette zone, on aura probablement une nouvelle fois testé ici les 32-50 euh, avant probablement de devoir rejoindre la M100 vers les 31-97. Alors, tous les indicateurs, sauf les volumes, sont plutôt baissiers. Euh, on verra ce qu'il en est si ces volumes seuls peuvent pousser le cours à la hausse. Euh, donc à surveiller pour la semaine prochaine soit le passage au dessus de la M20 auquel cas on pourra viser les 34-44 ou soit le passage euh, le, un retour sous euh, le support ici et un échec du franchissement de la M20 auquel cas on pourra viser euh, la M100 et la zone des 32 dollars voilà c'était donc mon avis sur l'argent s'il veut vous pouvez nous rejoindre sur le site euh, pour l'instant, on a un problème avec le nom de domaine, mais si vous m'envoyez un petit mail à l'adresse à l'écran la, à ou euh, passant par la page Facebook, vous retrouvez les liens corrects pour euh, retrouver euh, le site et toutes nos analyses sur indice matière première et l'euro dollar. Merci à tous et à la semaine prochaine.